the biggest value of what, what people can have, peace. Volodymyr Zelensky, forseti Ukrainu, kom til Íslands í dag og hélt til þingvalla til fundar við forsætisráðherra. Zelensky þakkaði íslensku þjóðinni fyrir stuðningin. Blámanna fundur forsætisráðherra allra Norðurlandana með Zelensky stendur nú yfir. 100 lögreglu þjóna gæta öryggis Ukrainu forseta og norrætna stjórnmálamanna. Engin merki er um tölvu árásir á íslensk fyrirtæki líkt og á leiðtugu að fundi Evrópuráðsins í fyrra. Verkvöld í nýju skólum víða um land hefjast á morgun, samningarnefndir kennar og sveitarfélaga funduðu fram eftir degi án árangurs. Talsmynd Donald Trump, fyrrum bandaríkja forseta, segja að hann taki ekki undir að búa eftir ríkos í fljótandi rusleiga. Stöðningsmaður Trump lét þessi orð falla á kostningafundi í gær. Komið sæl. Volodymyr Zelenski, forseti Úkrænur komin til landsins. Hann er sérstakur gestur þings Norðurlandarráð sem verður sett með formlegum hætti í Reykjavík á morgun. Ísland fer með formennsku í ráðin og fundurinn er þess vegna haldin hér á landi. Hann lendi á keflaðugurlöfu til laust eftir hátegi og þaðan lá leiðin á þingvelli til fundar við forsætisráð þeirra Norðurlandana. Á þingvöllum er Birta Björnsdóttir fréttamaður. Já, hvernig hefur þetta alltaf gengið fyrir sig í dag, Birta? Ég held að þetta hafi nú bara gengið býsna vel og, og smurt, enda hérna greinilega hve, valin maður í hverju rúmi. Það hefur verið þétt daska hér á þingvöllum setni partinn, næstu því jafn þétt og rigningin sem er búin að vera hér allan, alla, í allan dag. En eins og þú segir, hann lendi á keflaviku flugvelli áðan, hann fórseti Úkrainu, voru látum í Selenski og kom hingað til þingvallati fundar í Bjarna Benedittsson sem tók á móti honum við fórseti 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 Þeir áttu hold, já, tæplega klukkutíma fund og fóru svo í smá göngutúr sem hann reyndar aðeins styttri held ég hann áætlaða var sökum veðurs og eftir hann komu þeir hingað það sem við stöndum núna í eh, gesta stofuna hér í haki á þingvöldum og þar er í gangi núna blaðamannafundur Selenskís og fórsetisráðara Norðlandana allra fimm og hann er í gangi hérna fyrir aftur með hann átti að hefja sklukkan hálf sjö eh, og senkaði aðeins eins og svona atbyrðir gerast oft en það hefur verið mikil öryggisgesla hérna í allan dag sem hefur verið mjög áþreifanleg við ætlum að koma nánar að því og eftir við skulum byrja að skoða aðeins svipmyndir af komu Selenskís hingað til þingvalla setni partinn Selenski lenti á Keflavíkur flugvelli um klukkan eitt í dag Þaðan lá leiðin á þingvelli og það fór líklega ekki fram hjá neinum að þarna var fyrirmenni á ferð. Á þingvellum beið fjölmiðlafólk í nöpru vetrar veðrinu og Bjarni Benedittsson, fórsætisráðara, sem tók á móti heiðurskestinum. Og þetta er eitthvað sérkvöld fyrir Íslanders í respekt til respecting and memorizing the fight for our democracy and the fight for our freedom. So it has a strong symbolic meaning for us Icelanders to uh, host you here at Tingvellir today. I wish you peace and I think this is the biggest value what, what people can have, peace and of course democracy and of course freedom. Freedom is very important. So I think Bjarni Benson tók á mótunum á tröppunum og þeir hélti svo inn til funda. Þeir sitja hérna fyrir aftan okkur og við sáum fjölmiðlamenn verið reyna á myndum að þeim gegnum gluggan þegar fundinu var hægast. Og eftir stuttan fund röltu Bjarni og Selenski um á milli sögufrægra staða. Um samaleiti lentu fórsætisráðherrar hinna Norðurlandana einn af öðrum á Reykjavíkurflugvelli. Mín veska er hvar í bílinn sem hann fótt áðum. Bjarni, Öll skiluðu þau sér svo á þingvelli og þegar komin var fullmæting elti hópur fjölmiðlafólks leiðtóðana sem stiltu sér upp fyrir myndatöku. Loks fenguðu svo að fara inn úr kuldanum á sameinlegan fund þeirra allra í gestastofu þingvalla á hakinu. 
Og blaðmannafundunum stendur enn yfir hér bak við mig hérna í gestastofunni í hakinu og við segjum okkur nánar frá honum og eftir. En öryggisgestan hefur verið alveg gríðarleg hér á þingvöllum og það hefur verið öldur forvindilt að vera ferðast hérna um því að þegar maður keirir hérna alla jafna og, eða labbar um þá er ég hér rútur og ferða menn hérna hvern, hvert sem að í hvað átt sem litið er. En núna er hér, er hér mjög fáir, það eru lögreglu borðar og eina sem við sjáum hér er svona það sem að lýsir upp skamdegið og rigningasuttan eru blá lögregluljós sem eru hérna út um allt. Þannig að það er fámennt á þingböllum en fólki sem er hér það ferðast ekki eitt og öryggisgæslan er sjáanleg. Við höfum séð hérna menn öryggisverði standa hérna á þökum húsa og upp í almannagjá og það er greinilega fylst vel með öllu sem fram fer hér. Ég veit að öryggiskjallan eins og segir, það hefur verið mikið hérna, fjallað um hana, bæði hér á þingvöldum, en ég veit að öryggiskjallan er ekki síðri nýri miðbæ Reykjavíkur, eða hvað, Arnar Björsson? Það er mikið mætt á lörglumönnum höfuborgarinnar í dag og ásamt fleirum. Ég skilst að segja við kærum kannski þrjúndur lörglumönn á störfum. Passa það ekki, eh, Ásmundur Rúnar? Það er ekkert langt frá þeirri tölu sem við erum að vinna með. Hvernig hefur við gengið? Það hefur bara gengið ótrúlega vel. Gengið allt eftir okkar plönum og, og hérna, verkefni verið krefjandi. Það var krefjandi að, að koma öllum fyrirmennunum úr bænum og austur á þingvelli. En, en gekk bara mjög vel og, og ekki síst fyrir bara tilstilli og, og þólimæði vegfarenda og ökumanna sem, a, sem a gerðu það verkum að verkum að verkefni gekk bara vel. En hefur þetta gengið vel hérna í miðbærinu nú hafa orðið að loka, fólk er að koma hérna inn að komast leiðar sinnar, hefur það gengið vel? Já, það hefur gengið mjög vel eins og ég segi og, og hérna við erum að leiðbina fólki og þetta var vel auglýst í aðdraganda fundarins hverja lokanennar yrðu og fólk hefur bara tekið almennt vel í þetta. En þið eru búin að vita þessi fundi í dágóðan tíma og búin að æfa ykkur og undirbúa? Já, við erum búin að vera undirbúa þennar fund núna í, í, í nokkrar vikur og, og hérna og það er að skila sér að þetta er að ganga eftir okkar plönu. Og nú er e, morgundáðurinn e, framundan, verður hans þrembil líka? Ég meina hann verður krefjandi og, og en þetta er bara verkefni sem við tökumst á við og við erum vel undir búin undir þetta verkefni. Lörgina vopnuð, hafi orðið við eitthvað væri við það að menn sé ofanað um það? Ekki neitt, nei. Takk að við það og á meðan lörglan sinnir e, 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 um gestina sem að hinga að koma þá er e, líka verið að huga netarrósum á Ísland. Í fyrra á leitt og að fundi Evrópuráðsins voru gerðar netarrósir meðal annars á alþingishúsið. Þá voru gerðar árásir og árásir sem voru algjörlega í takt við það sem var búið að reikna með, þessar svo kölluðu dreifuðu álasárásir, sem eru árásir sem að reyna að taka niður þjónustu en ekki að brjótast inn í kerfi til þess að stela gögnum með að eyðileggja þau. Guðmundur segir að fyrirtæki hafi eld vardi sínar. Þið okkar mandi og sertis eru þær sterkari í dag en þær voru fyrir ári. Þurfa að almennir tölvunóðum fyrir Íslandi hann áhyggjur? Nei, áhættumandi nær ekki til íslensk almennings. Það er ekki talda líkur að það sé verið sérstaklega að herja á heimilis rátar að fólk sé að vera að vera að trubla internet samskipti venjulis einstaklings. Þið sem annast rekstur og þjónustu mikilvægra tölvu kerfa þurfa að vera varbergi að starfsmenn þeirra fyrirtækja sem um ræðir sé ekki lokkaði til að komast inn fyrir þær varnir sem búið er að byggja upp. Hvað gerist þá? Þá, þá þannig geta aðeilar komist inn í kerfin og þegar út komin inn fyrir varnar þá er auðveldra að, að, að hérna skemma, trubla eða uh, valda einhverjum usla uh, innan þessara múra því það er engar eða oftar eru ekki innri varnir í þessum upplýsingartæknikerfum. Hafið þið orðið varið við einhverju að tilneið ykkur til ára og svo í dag? Það hefur verið rólegt í dag og það er gott og við vonum bara að það haldist <laughs> út allt þingið. Við höfum svona við íspendingar til þess að ætla að, að hérna, það gæti nú aðeins hitnað undir þessu svona á morgun og hinn eh, meðan að þingið kannski svona er í hámælum. Nú byrta Björstóti fréttamaður, þú ert ennþá í gestastofinu á hakinu á þingvöllin, þingvöllum og blaðamannafundur norrænu forsendisráðurinn, hann hófst nú rétt fyrir sjettir, en stendur hann enn? Já, hann stendur enn. Þau ætluðu öll að flytja stutt ávarp í upphæði fundar og svo eru spurningar frá fjölmiðlafólki þannig að já, hann stendur enn. Og en það var dálítið gaman að fylgjast með þeim öllum þegar að þau fjögur, sem sagt hinir forsettisráðurinn Norðlandana komu hingað og Bjarni og Selenski tóku á móti þeim einna. Það fór mjög vel á með þeim og það er kannski ekki skrítið vegna þess að Selenski hefur heimsótt öll hinn Norðurlöndin að gerða í fyrra, fór til þeirra allra fjögura yfir árið í fyrra og er að koma í fyrsta skipti til Íslands þannig að þetta er auðvitað greinilega fólk sem hefur hist vel og hist lengi
ekki og oft og svona fór vel á með þeim. Og það sem maður sá til dæmis að Jónar Jóskar Störi, fórstitsráðra Noregs og Sirenski fjallust í faðma þegar þeir hittust. Og svo voru þið að spjalla hérna saman áður en að formlegu fundur þeirra hófst. Og þetta var greinlega fólk svona sem hafði um allt að ræða og þekktist vel. En við skulum sjá stutt brot úr blaðamannafundinum það sem við heyrum í Úlf Kristersson, fórstitsráðra Svíþjóðar og Volótum í Sirenski. Together, the eight Nordic Baltic countries are the largest supporters of Ukraine in military equipment terms after the United States. When it comes to you supporting Ukraine, Europe needs to further step up its political, its military, its economic and its humanitarian support. And I think it's fair to say that the Nordic countries continue to lead by example. Uh, President Zelensky, uh, you have the floor. Thank you very much, Prime Minister. Dear Prime Ministers, uh, members of delegations, dear journalists, dear friends. Today we held a fourth Ukraine Nordic Country Summit and each of these very important meetings has become more productive and I hope that very soon we will be able to hold such a summit in Kyiv and you are all invited, of course. First, I want to thank you and your nations for supporting Ukraine and our people throughout the years of full-scale war. I'm grateful to Iceland and Prime Minister for organizing this summit and uh, for Iceland's firm commitment to international law. We appreciate the support you have provided. Our Nordic partners, however, remain resolute, and this is crucial for all of Europe. We also discussed additional needs in air defense and suggested ways to strengthen Ukraine's air shield with Patriot system. And I also explained how Inviting Ukraine to join NATO would strengthen our common, common position and show Russia that peace has no alternative. Nú við byggðum ykkur velverðingar á að það vantaði þýðingu en innan skammsmánan álgast hann einu rúfpunktiris en blaðmannafundir stendur enn og þannig að þessi orðir öll sem eru nýfallin. En byrst að þessu er ekki lokið, hvernig lítur dagskráin út næstu daga? En Norðaldarásþingi var formlega sett í dag og það stendur alveg fram á fimmtu dag og þar verður auðvitað margt um manninn og alls konar mál rætt eins og við förum betur yfir í fréttatímum okkar á morgun en Úkræðinu fórseti á eftir að hitta fórseta Íslands Höllu Tómasdóttur og sömur leið þess að ávarpa Norðaldarásþingi þannig að hann verður hérna fram til morguns allavega og rauði þráðurinn auðvitað í öllum hann samskiptum hér og þessum heimsóknum hans víða um heim er auðvitað þessi sigur áætlun sem hann hefur kynnt fyrir ráðamönnum í Evrópu og bandaríkjunum og auðvitað Norðurlöndunum sérstaklega núna sigur áætlunum sem snýra því að bara hafa sigur í innrásastríði Rússa í Úkrainu og hann er bara áfram í þessu hérna og heldur áfram að ávarpa þingið og heldur áfram að hitta fórsetisráðurinn á tvílega fundi með hinum fórsetisráðurinn Norðurlandana átti tvílega fundi með Bjarna í dag. Þannig það er alls konar framundan og hérna við stöndum auðvitað vaktina á öllum okkar miðlum en hverju við byrði hérna frá þingvöldum. Takk fyrir það byrsta Björstóttir á þingvöldum en nú snúum við okkur af öðrum fréttum dagsins. Verkvöld kennara hefst á miðnætti í nýju skólum viðsvegar um landið. Samningarnefndir kennara sambands Íslands og sveitarfélaga funduðu fram eftir degi í dag án árangurs. Í þeirra málið hefjast verkvöld í þremur grunnskólum sem eiga að vara til 2000. november. Í Áslandskóla í Hafnarfyrði, Laugalækjarskóla í Reykjavík og Lundarskóla á Akureyri. Þá leggja kennarar í Fjölbrautaskóla Suðurlands og Tónleistarskóla Ísafjarðar niður störf til 20. desember. Og kennarar í fjórum leikskólum leggja ótímabundið niður störf á miðnætti. Þeir eru Holt í Njarðvík, Ársalir á Söðarkróki, Leikskóli Seltjarnanes og Drafnarsteinn í Reykjavík. Og já, mér skilst að ég segi inn leikskólinn með sem sagt kennarasafatsfólk í öllum deildastöru störfum. Út að það gengur málið sko. Það eru alls 16 stærsmenn hjá mér í kennarasambati Íslands og það er að leiðandi, það er að leiðandi getum við ekki annað en lokað. Haldóra segir daginn á morgun byrja á fundi með starfsfólki í öðrum stjættarfélögum. Og við getum bara svona farið í fræðslu og bara að þrífa dótið og gluggana fyrir jólin og svona. Er allt klárt fyrir mögulegt verkvalla á morgun? Já, já, klárt og ekki klárt. Bara, já, maður bara, ég vinn hjá fyrirtæki sem er með skilning fyrir þessu og hérna, já, já, maður djögla þessu bara, vinnur á kvöldin og þegar börnin er farin að sofa og eitthvað. Ertu undirbúin fyrir verkvall? 
ekki alveg, við erum ekki með neina afa og ömmur svona alveg í kringum okkur en, en við erum bara, við, við, já við rættum þessu einhvern veginn. Það er ekki gripið til verkfalls að ástæða lausu þannig að þegar, þegar er farið í verkfall þá verum við bara að styðja sko. En við styðjum kennara 100% í þessu og erum ótrúlega það er magnað þess að gerast að öll kennarastjöttin er leggja niður Já, maður bara ánar að þetta erdist ekki lengi og hérna að vera ansi slæmt ef þetta myndi dragast á langinn. Samningarnendir kennara og sveitarfélaga funduðu fram eftir degi í dag. Fundurinn stóð lengur en náætlað var en Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambands Íslands, segir að enn beri mikið á milli. Kennarar hafi vonað að ekki kæmi til aðgerða en nú sé vonin að þær verði stuttar. Viðraður í dag hafi aldrei komist á þann stað að raunhæft væri að ræða að fresta aðgerðum. Fjögur börn eru alvarlega veik á gjörgjörslu eftir að ekóli hópsíkin kom upp á leikskólanum mánagarði. Sjö önnur liggja á barnaspítalinu með mis alvarleg einkenni. Barnasmöðsjúkdum á læknir segir að mögulega þurfi að færa fleiri börn á gjörgjörslu. Í heildin hafa 44 börn veikst en uppundir 20 börn koma daglega á spítalan í eftirlit. Staðan á barnaspítalinum er mjög þung og aðgerðum sem krefjast innlagnar hefur verið frestað um óakveðin tíma vegna hópsýkingarinnar. Rannsókna uppröðna hennar stendur enn yfir. Aðalmeðfur hófst í dag í Hérastómi Norðurlands eistra í máli Karlmann sem ákjörður er fyrir að myrða sambyrðiskonu sína. Þingkald í málinu er lokað. Maðurinn sem er á sjötugsaldri hefur setið í gæsluvarhaldi frá því í apríl. Tilkynning barst í gegnum neyðarlínu en konan var látin þegar lögregla koma á vettvang. Maðurinn er ákjörður fyrir manndráp og stórfelt brot í náunni sambandi. Er hann sagður hafa beitt konuna margvíslegu ofbeldi og mistimt henni í aðdraganda morsins. Konan hlaut margvíslega áverka og lesta voldum innvortis blæðingar. Það gekk á ímsu á kostningafundum gerðagsins í bandaríkjanum. Grínisti og stöðningsmaður Donald Trump hefur verið harðlega gagrindur fyrir að kalla Puerto Rico fljótandi ruslaeyju. Bandaríkjamenn gangaði kjörborðinu eftir átta daga. Good evening, New York City! Melania Trump fekk það hlutverka kynna stjörnu kvöldsins á svið. November 5th, 2024, nine days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. Trump vill meina að innflytjendur haldi bandaríkjunum í heljargreipu, en málflutningur grínistans Tony Hinscliffe hefur vakið mesta aðtegli. I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Talsmenn Trump segja að þetta endurspegli ekki skoðanir hans. Puerto Rico er bandarist sjálfstjórnarsvæði en fólk þar hefur ekki rétt til að kjósa í fórsettakosningu. Áallað er að um 5,8 miljónir sem eiga ættir að rekja þangað búi í bandaríkjunum. Kamala Harris hefur líka fengið góða gesti á sína kosningafundi. Stórstjarnan Beyoncé leit við í Texas. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. I'm here as a mother. Harris var svo komin til Philadelphia í gær sem er eitt af sveifluríkjunum sem skipta sköpum í kostningunum. Philly, we've got nine days. Nine days. Let's be intentional about understanding we all have so much more in common than what separates us. We will be the better for it. Tveimur var bjarga eftir að fiskibótur strandaði við utanverðan stúandafjörð á Vestfjörðum í morgun. Þyrlu sveit landarkiskjarslunar og sjóbjörgunarsveitir á vegum slýsavarnafélagsins landsbjargar voru kallaðar út eftir að skipstjörðu bátsins hafði samband við landarkiskjarsluna. Mönnunum tveimur sem voru um borð var báðum bjargaði í land. Þeir voru síðar hýfðir um borð í þyrlu landarkiskjarslunar og fluttir á söðureyri. Aðstæður til björgunar voru góðar. Nú silfrið verður á dagskrá eftir Kastljós klukkan 2050. Gæsti verður þau dag upp í Eggertsson, Grímur Grímsson, Ingibjörg Davíðsdóttir, Lenja Rúnta Hakarín og Ragnar Þór Ingólsson. Það segirðu er Hagarín Björnsdóttir sem hefur umsjón með þættinum og ræðir líka við Óla Þorn Harðarsson stjórnmálafræðing um stöðuna. Nú þegar frambóðslistar eru flestir komnir fram. En finnst það að Kastljós og hvað ætlið þið að bjóða upp á í kvöld öðruðs? 
Við ætlum að halda áfram að fjalla um Norðurlandaráðsþingið í Karslaus í kvöld, fara svona yfir breyttar áherslur í samstarfi Norðurlandana, komu Selenskis til Íslands og stöðuna í Úkrainu. En gestir þáttarnis í kvöld eru Ingeberg Sólrún Gíslatóttir, fyrir um utarríkisráðherra og Friðrik Jónsson sem er sendi herra Íslands gagvart Úkrainu. En í lok þáttar þá verðum við allt öðrum nótum en þá hittum við tónlist og menn drengin fengin þegar hann var undirbúið sig fyrir tónleika á Akureyri á dögunum. Takk fyrir það, Urður, við sem ekki að karslausi en við ætlum núna eins og venjulega að líta til veðurs. Það dregur úr úrkomi í kvöld en fyrir austan bætir í vindum tíma, strekkingsverstanátt á morgun með skúrum og hita á byrjunni 3 til 7 stig en hægari vindur norðanlands, rigning eða slitta með köflum og hiti um og yfir frostmark. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu dagarlokknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér um í kvöld. Breiðablik varði í gerkvöldi Íslandsmeistari Karla í fótbolta í þriðja sinn. Liðið spilaði hreinan úrstita leikinn víkingum í víkinni fyrir framann tróðfulla stúku og vann sannfærandi 3-0 sigur. Og skauta mótið Northern Lights Trophy fór fram í fyrsta skipti í Egilshöll í gær. Fjöldi erlendra skautara tók þátt á mótinu og nýtt Íslands danspar síndi listi sínar í fyrsta skipti. Og þá þú er yfir upp helst og aðtriði fréttatímans. Volóti Mír Selenski, Úkrainu fórsetti fundaði með fórsendisráðurum Norðurlandan á þingöllum í dag. Hann gagrindi þá sem efast um sigur áætlun hans gegn rússum. Fórsendisráðurum Svíþjóðar segir að Evrópa verði að gera meira til hjálpar Úkrainum. Hundruð lögregluþjóna gæta öryggis Úkrainu fórsetta og norðarna stjórnmálamanna. Engin merki er um tölvu árásir á íslensk fyrirtæki, líkt og að leiðtöð að finna Evrópuráðsins í fyrra. Verkvöld í nýju skólum víða um land hefjast á morgun. Samningarnefndir kennara og sveitarfélaga funduðu fram eftir degi án árangurs. Talsmenn Donald Trump fyrir bandarækja fórsetta segja að hann taki ekki undir að Puerto Rico sé fljótandi rústlæja. Stöðningsmaður Trumps réð þessi orð falla á kostningafundi í gær. Þá er þessum fjættatíma að ljúka og nú komum það íþróttum, veðri og kastljósi og svo hefst silfri klukkan 20.50. Næstu fréttir er í útarpa sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar inn á fréttir hjá rúp.is. En við á fréttastöfum ætla að segja þetta gott í byli, verið sæl. Á rúf í kvöld. Á Íslandi eru flestir þeirri stöð að geta valið hvar þeir búa. Og sumir velja á milli kosta sem þeir þykja jafn góðir. Við þá sannarlega ekki við um alla. Vegur af heiman. Heimildaþættir þar sem Halla Ólafsdóttir skoðar hvers vegna fólk flytur landsorna og heimsorna á milli og hvað það er sem fólk kallar heima. Silfrið. Bein útsending þar sem atburði liðina veku og pólitísk landslag er kröfið. Blóðlönd. Rannsónarlöglumæðurinn Tom Brannick snýr aftur í annari þáttaröð þessara bresku sakamálafátta. Ætti að lögliða dánar aðstóð á Íslandi? Þetta er fólk sem á kannski á sér enga vonum bata. Það er ekkert eftir nema þjánum.